大家好，我是古月。做啤酒鸭，很多朋友都焯水或者直接下锅炒，那样做出来不仅腥味重，而且肉质比较柴。今天教你在家怎样做啤酒鸭，做出来鲜香入味，不腥也不柴。首先准备半只新鲜的鸭子，先将鸭脖子给它切下来，鸭屁股上面的这块肉。我们要切掉不要，这一块腥味比较重。鸭脖子的表皮下有很多淋巴，这些淋巴我们要给它撕下来，吃了会影响健康。或者这块皮我们干脆就不要。处理好之后，我们先将鸭子肉给它斩成长条。然后再将它切成小块，切小块的时候尽量将它切均匀一点。鸭子肉炒的时候容易缩水，这里也不需要切的太小。全部切好之后，先将它装入大碗中。新鲜的鸭子肉是不需要焯水，只需要一勺面粉，然后用手给它抓拌均匀。用面粉的吸附力将鸭子肉里面的血水给它吸附出来，用手给它抓两分钟，抓至面粉比较粘手的状态，我们再加入多一点的清水，再将鸭肉的血水给它清洗出来。很多朋友为了去除鸭肉的血水，都是将鸭肉焯水。焯水虽然能去除血水，但是炒出来的啤酒鸭。肉质会比较柴，吃起来也不鲜甜。用我这个方法也能很好的将血水清洗出来，而且营养也不流失。清洗一遍后，再次用清水清洗一到两遍，直到水变为清澈。洗净之后，用双手将鸭肉的水分给它挤干。然后再放入漏篮中，再次将水分给它滤干备用。接下来准备一小块的肥肉，用刀将它切成薄片，加点肥肉做啤酒鸭，不仅吃起来会更香，做出来的鸭肉也会更加的鲜嫩。切好之后，先将它装入碗中，再准备两三个青红辣椒。将辣椒瓣给它切掉，不要，然后改刀将它切成小段，加点青红辣椒搭配颜色，做出来也更加的有食欲。切好之后也装入碗中。接下来准备一大块的生姜，先将它切成厚片，然后切成粗条，最后给它切成小丁。生姜一定要多切一点。既可以去腥，也可以增香。再准备一大把的去皮大蒜，用刀将它切成小颗粒。切好之后，将它们装入碗中。在碗里面加入几个干辣椒，两个八角，一小块桂皮，两片香叶，放一起备用。都准备好后，将锅烧热，烧至冒青烟，然后。倒入多一点的食用油，提起锅，将油运满锅。家里的铁锅，先这样运一下锅。待会炒鸭子肉的时候就不容易粘锅。烧热后倒去热油，锅里面不需要放油。倒入鸭子肉后，用大火给它翻炒，要将鸭子肉的水分给它炒出来，这样不仅可以去除鸭子肉的腥味。炒过之后的鸭子肉吃起来也会更香。大概给它翻炒五分钟，将鸭子肉的水分给它完全炒出来。炒干水分后，再继续翻炒两分钟，将鸭子肉的油脂给它煸出来。来看一下，要炒成这个状态，鸭子肉已经出油。这个时候，我们将鸭子肉先铲出来。洗干净锅后，加少量食用油，再将切好的肥肉片倒入锅中，用小火煸炒
将油脂给它煸炒出来。炒至肉片表面微黄，再将准备好的香料给它倒进来。这个时候要用小火翻炒，将蒜粒、姜粒和香料的香味要给它炒出来。炒香之后，再倒入鸭子肉，喷入少许的料酒去腥，用中火翻炒，将料酒给它翻匀。翻匀后，加少许的老抽，小半勺的生抽，继续翻匀，将鸭肉炒上色，炒出酱香味来。这样的鸭肉炒出来才会更鲜香。翻炒均匀之后，再倒入半罐啤酒，再加半碗清水，没过鸭肉。这个时候要将适量的食盐先入底味，然后开大火将汤给它烧开。这里的水要一次性加足，一定要没过鸭肉。汤烧开后，盖上锅盖，转中小火给它煮。二十分钟左右，二十分钟后，锅里剩少量的汤汁，然后打开锅盖，将里面的香料渣给它挑拣出来，再加入少量白糖和蚝油增鲜，切好的青红辣椒段也加进来。这个时候开大火，将汤汁收浓稠，将青红辣椒炒至断生。汤收干后。就可以关火出锅啦。这样一道非常简单的啤酒鸭就做好啦。这样做出来的啤酒鸭，肉质软烂鲜香，用来下酒下饭都非常不错，吃起来没有一点腥味，做法也简单，一看就会。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。好啦，今天的视频就为您分享到这里。我是古月，感谢您的收看，我们下期视频再见。